¿Con base a qué se está calculando? ¿Cuáles son los retos de llevar a cabo un proceso como este? De eso platicamos con Martín Paz, consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Erika. Un gusto escucharte, saludarte y a través de ti a tu auditorio. Martín, ¿cuáles son los primeros retos de la implementación de esta reforma al Poder Judicial y cómo poder aterrizarla en lo que toca al Instituto Nacional Electoral? Pues mira, los primeros retos va a ser que todavía se, tenemos que seguir combatiendo en cada uno de los juzgados de distritos las suspensiones, porque estas siguen vigentes. Lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue simplemente, bueno, no es simple, porque es algo trascendente, que se desestimó la acción y por lo tanto no se analizó el fondo y no hay una declaración de invalidez o de validez. En principio, eh, parecería que, que con el tiempo pues se, se va a, a declarar válido. Pero los amparos y las suspensiones que hay para que el INE proceda siguen eh, vigentes. Sí. Y tenemos que combatirlas una por una, y estamos hablando de centenares. Entonces, digamos, eso es lo primero que tenemos que hacer, porque las suspensiones siguen vigentes y tenemos que combatirlas una por una, en los distintos juzgados de distrito, que son infinidad, eh, en los tribunales colegiados, o incluso, eh, vía amparo, pueden llegar a la, a la sala superior o a la Suprema Corte de Justicia, y eh, en un principio, eh, con el tiempo, se sobreseerían, ¿sí? Es decir, eh, ya con la resolución de ayer, efectivamente llegará un momento en que sobre, se sobresean, pero ahorita, 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 están vigentes. Entonces, Ahora, esa, es un, esa es una batalla legal que tenemos que hacer todavía en, en distintos puntos, claro. y, y, y eso es lo primero. Lo otro, pues es esta parte ya organizativa que en un primer momento pues ha quedado reflejado en la aprobación de este presupuesto. Ahora, ustedes tienen que cubrirse, tienen que tener el dinero contemplado para poder implementarla. No es como que puedan esperar hasta que se acabe de resolver lo jurídico para que puedan avanzar. Ustedes necesitan eh, asegurar este presupuesto justo, a, antes de que se cumplan los tiempos. Justo por, justo por eso el, el pasado lunes aprobamos de manera precautoria tanto eh, este proceso electoral extraordinario de, del Poder Judicial con 13 mil, eh, un poco más de 13 mil millones de pesos así como también la posibilidad de una consulta. Eh, todo esto porque ya, no sé si recuerdes, Erika, cuando fue la primera ocasión que tuvimos una consulta popular, no se había presupuestado ese dinero, así es. porque eh, nosotros teníamos que presentar el presupuesto antes de la fecha en la que podía solicitarse que se hiciera esta, esta consulta, y entonces acudimos a la Corte porque no se nos dio el dinero, y si bien no se nos dio el dinero, la Corte sí nos manda que tenemos la obligación, sí, nos obligó de que tenemos la obligación de siempre prever de manera precautoria un presupuesto para la consulta popular y ahora de manera análoga lo estamos haciendo con el tema de la elección del Poder Judicial. Claro. Y por eso fue que eso y ya lo aprobamos. Ahora, Martín, lo relevante, ya sabemos quiénes van a votar por quién y... En esta previsión presupuestal que ustedes están haciendo, ¿cómo se justifican estos 13 mil millones de pesos? Es decir, ¿para qué se van a utilizar? Y te lo pregunto porque ayer la presidenta decía... Que no le eh, gustó. Pues que no, no solo que no le gustó, uh -huh. decía, tiene que ser más barata porque no va a haber distribución de recursos para partidos políticos y no va a haber eh, dinero directamente, digamos, para los candidatos. Entonces ahí tiene que recortarse. Pero a ver, tú explícanos, eh, ¿cómo se justifica este presupuesto? No, pues es que el problema no es asunto de, de, de partidos políticos o demás. Nosotros tenemos que instalar 170 mil casillas, ¿sí? Es decir, las mismas que se instalaron en la pasada elección federal. Y el costo de 170 mil casillas es el mismo si tienes un candidato, dos, tres, cuatro, cinco, o en este caso centenares. Ese te cuesta lo mismo, porque tienes que tener funcionarios, ¿sí?, Tienes que desplegar un ejército de 50 mil, al menos, eh, capacitadores electorales, y hay que desplegarlos desde el mes de enero, y eso cuesta. Eh, este ejército de 50 mil gentes, pues son estas personas que con sus chalecos rosas recorren las calles para buscar a la ciudadanía. Hay que instalar eh, los 300 consejos distritales, hay que cubrir... Eh, los recursos de, la, de las consejerías de cada uno de esos distritos, igual de los 32 consejos locales, 
y, y ese es el costo, o sea, es decir, y ahora incluso está, eh, estamos calculando más porque muy seguramente las boletas y el material electoral va a ser distinto en el sentido de que va a ser más grande. Es decir, el, el, primero hay más candidaturas, sí. hay más candidaturas, luego eh, las boletas van a ser mucho más grandes, pero además eh, las urnas, vamos a tener que tener otro tipo de urnas distintas de las que tenemos y muy probablemente tengamos que mandar a hacer urnas más grandes para esas 170 mil casillas. Y si tú dijeras, bueno, es nomás una urna por casilla, no, va a haber distintas urnas por... Por, por los distintos tipos de elecciones que va a haber, porque no es una sola elección, son varias elecciones, es la elección de ministros, es la elección de jueces de distrito, es la elección de tribunales colegiados, entonces eh, todo eso es, es, es lo que implica, y... creo que alguien no le está eh, explicando bien. bien las cosas... A, a presidente. Ahora, pero en esta parte me quiero detener porque me parece muy importante la comunicación que tendría que existir para que eh, todos quienes van a estar involucrados en este proceso puedan tener la claridad cuando ustedes tienen que llevar a cabo la responsabilidad tan importante de organizar este proceso y desde el Ejecutivo, desde las ruedas de prensa mañanera, de entrada ya están demeritando lo que ustedes están construyendo, me parece gravísimo porque cómo le vamos a dar certeza a la población de que sea una elección confiable si desde hoy se está desacreditando. ¿Ustedes están teniendo interlocución como Instituto Nacional Electoral con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, para poder transmitirles, y con el Legislativo, que al final de cuentas es quien aprueba el presupuesto, ¿tienen esta comunicación para poder transmitirles lo que implica la organización de este proceso, Martín? Pues sí, pero pues son canales institucionales, o sea, es decir, son vía la presidencia fundamentalmente, es decir, la, la, la señora presidenta del INE. Eh, pero sí, eh, inclusive habíamos sostenido una serie de reuniones previas a toda esta lluvia de amparos y de suspensiones con, eh, en este caso, la Cámara de Senadores, eh, precisamente haciéndoles ver pues las, las complejidades territoriales, geográficas, el marco geográfico electoral que tiene y, y todo lo que ello iba a implicar pues, en términos... Eh, a lo mejor en ese momento no hablábamos todavía de cantidades, porque claro. eso, eh, eso lo tuvimos antes, pero pues sí hay una comunicación institucional... Claro. Eh, y es que pues es que eso es lo que cuesta una elección de esta de Ahora, este tamaño es una elección inédita es una es una es una elección mayor que la claro. elección presidencial bajo la premisa de que la presidenta está diciendo que no se les va a otorgar que es muchísimo dinero cuáles son los riesgos Martín de ir a un proceso tan grande como este sin contar con los recursos necesarios pues que no se haga un proceso con, con los altos estándares de calidad con los que el INE ha realizado todos los procesos, incluyéndose este en el que quedó electa la actual presidenta. O sea, es decir, nosotros estamos eh, planeando un proceso electoral con esos altos niveles de, de, de calidad y esos altos estándares que tenemos, que implica la instalación de 170 mil casillas, que implica la insaculación o sorteo de pues más de un millón y medio de... De, de funcionarios, lo cual implica visitar 13 millones de ciudadanos y para eso necesitamos estas 50 mil personas y para eso necesitamos mandar a hacer eh, eh, urnas especiales porque tenemos que diseñar una boleta lo más sencilla posible hasta donde esto sea factible. Pero si hay eh, manera... Consejero, porque la presidenta dice, les vamos a mandar un escrito en el que no se puede pedir esa cantidad de dinero y tiene que ser menor. Si hay manera. No, bueno, pues nosotros, nosotros les vamos a contestar diciéndoles, pues es que aquí está rubro por rubro, o sea, no, no, la aprobación que hicimos del presupuesto el lunes no es, dicho coloquialmente, una aprobación al chilazo, uh -huh. claro. es este, es una, es una, es una proyección que se hizo con cada una de las áreas con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, de Capacitación Electoral, de Administración, de la Unidad Técnica de Servicios de Informática. O sea, es decir, y, y en todo esto está dicho, es por esto, se va a ocupar en esto, se va a ocupar en lo otro. O sea, es decir, no no es un cálculo al filazo claro. que, dicho coloquialmente, que, que, que en una sentada hayamos tenido. Entonces, pues nosotros vamos a tener que tener ese diálogo para que dimensionen eh, de lo que se está hablando. 
Ahora, hablabas de la boleta, y, y quiero retomar este punto porque me parece fundamental no perder la atención. No es una boleta sencilla en donde aparezca un cargo de elección. Va a ser una boleta, de hecho no me la imagino, Martín. Ayúdanos a tratar de dimensionar, porque con la Yo gran tampoco. cantidad de, de cargos y de aspirantes, no imagino cómo van a diseñar esta boleta y cómo tratar de hacer que sea comprensible para la población, ¿no? Para cualquier elector, porque estamos hablando de que van a poder votar adultos mayores, eh, jóvenes que por primera vez vayan a ejercer el derecho. Eh, eh, es decir, tiene que ser una boleta, como tú lo decías, muy simple, pero ¿cómo le van a hacer, Martín? Pues no sé, Eric. Buscarle. Mira, hemos, hemos, eh, muy probablemente sea una boleta donde aparezcan varias decenas de, de, de nombres. Eh, que quizás tengan a un lado un, algún círculo, un al, alveolo, como se dice, pero un circulito en donde se pueda, donde se pueda marcar el, 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 ya no esos recuadros grandes, sino un circulito pequeño a un lado, quizás estén numeradas, quizás lleven también un, una clave para identificar eh, qué tipo de jueces, porque como, como ustedes saben, pues hay, hay jueces de, de distrito, pero que tienen en materia penal, hay en materia civil, hay en materia de telecomunicaciones, en fin. O sea, es decir, hay, hay en distintas materias, entonces te, tendremos que incluir otro elemento gráfico o bien de color eh, sí. que, que, que permita hacer esto. Pero lo que sí es cierto es que, aunque y, y esto implicará pues muy probablemente una boleta más grande o bien letras muy pequeñas, eh, pero pero una lógica distinta de votar, eh, en donde incluso para la ciudadanía, pues no se va a topar con la con la boleta eh, a la que está acostumbrada Habitual. la ciudadanía, sino claro. que se va a topar con una boleta que pues va a parecer una especie como de examen del Ceneval, <risa> dicho de esa forma, ¿no? El Ceneval, eh, imagínate y, y es, pero, pero es la única forma de, de, de resolver un, una cosa de esta naturaleza que claro. involucra un alto número de, de, de candidaturas, eh, un alto número de puestos y además una enorme diversidad porque pues son, como te digo, si bien una cosa es que habrá, habrá boletas para ministros, luego habrá boletas distintas para juzgados, para juzgados jueces de distrito y luego distintas para tribunales colegiados, sí. el punto es que en el caso de, de tribunales colegiados y de jueces eh, hay de distintas materias, entonces este no 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 podemos hacer una una boleta por cada materia, sino que tenemos que hacerlo en, en, en o sea la idea es poderlo hacer en una sola, pero, pero digamos ese, ese es uno de los grados de pero va a ser imposible una sola tiene. Sí, claro, es que... De una, una sola, no, claro, va, va a haber varias boletas, sí, sí, va sí. a haber varias boletas, por supuesto, y, y bueno, la de, la de ministros, pues a lo mejor es la más sencilla, sí, claro. eh, aún así, aún así son, son, un buen, son un, varias decenas, pero las de tribunales colegiados y de jueces pues, de distrito, pues estamos hablando de... Unos tres, cinco okay. candidatos aspirantes por parte de cada uno Es que no, de verdad gráficamente no me imagino cómo podrían hacerlo Porque además ni siquiera por colores, porque no estamos hablando de partidos políticos Estamos hablando de que cada uno tendrá que ir con su, con su propia bandera no y, y me parece muy complejo de verdad para la población Esto me lleva a, a la siguiente pregunta Martín eh, ¿Van a tener ustedes que vivir una etapa de educación cívica hacia la población para que pueda participar en este proceso porque ustedes lo hacen previo a las elecciones vemos estos spots, estas campañas este trabajo que luego no no está tan contemplado por otras autoridades pero que ustedes llevan a cabo de invitar a la población al voto de enseñarnos cómo va a ser la boleta de decirnos pues cómo podemos ejercer nuestro derecho, etcétera hay una campaña sí. de, de educación cívica muy importante por parte del INE la van a tener que llevar a cabo en esta ocasión y también te lo preguntaría, han hecho el cálculo ¿De qué nivel de participación podríamos esperar en un ejercicio como este? Mira, la campaña de, de difusión, que es como se le llama, pero que a final de cuentas es eso que tú señalas, que es eh, pues capacitar a la gente para votar, sí, está programada, la vamos a tener que hacer con muchísimo más intensidad, porque en verdad esto es una elección inédita, y, y la ciudadanía se va a dar cuenta de ello al llegar y ver una boleta a la que no está acostumbrado, a que no está claro. acostumbrada. Entonces, sí, claro, lo tenemos que hacer, está contemplada. 
eh, tendrá que ser muy intensa y, y justo eso forma parte pues de los costos que esto tiene o sea todo fuera nada más que tampoco es que es colo, volviendo coloquialmente a un término de Chile me otra verdad todo fuera nomás instalar casillas pero también hay que hacer estas campañas de difusión y ahora muy amplias eh, sí está está contemplado eh, y, y, y forma parte de este presupuesto que, que se ha y van a aprobado. Tener Por ello, difusión. insisto en que pues esto es lo que cuesta una elección claro. de esta naturaleza. ¿Y qué nivel de participación están calculando que podría no, haber? Nosotros, no, mira, nosotros tenemos que hacer eh, eh, boletas para el 100% del padrón electoral. Sí, claro. o sea, es decir, nosotros, mm, o sea, nosotros tenemos que asegurar que si decide ir el 100%, pues encuentre su boleta. Entonces a nosotros nos da... Los costos no salen igual si vota claro. el 50 o si vota el, el 2%. No, claro. no tenemos un cálculo Pero tomando como antecedente la participación ciudadana que tenemos habitualmente en los procesos electorales, uno como este, de estas características, ¿como qué nivel de participación podría tener, Martín? Pues los únicos dos referentes de carácter empírico que tenemos son la consulta popular y la revocación de mandato. En la revocación de mandato fue un 17% y en la consulta popular fue un 11%. Uf. Oiga, consejero, ¿y los candidatos sí. van a tener spots? Eh, pues sí, nomás que a ver si les alcanza, porque son tantos que no hay tiempo suficiente. O sea, en principio sí. No, imagínate cómo vamos a estar saturados sí. los medios de comunicación si con candidatos no a se enojaban la presidencia de la República de las estábamos llenos. pasadas aquí. Imagínate aquí cuánto sí, tiempo los tiempos, que repartir. Pero, pero los tiempos van a ser los mismos, o sea, es decir, no va a haber una variación en los tiempos. Lo que pasa es que va a haber un spot de un aspirante... Si, si antes un partido tenía uh, siete spots al día, aquí a lo mejor un aspirante va a tener un spot cada Semana. diez días, o sea, y si toca, y, o sea, a lo mejor nada más va a tener tres spots en toda la campaña y si le toca por sorteo que uno de esos sale a las seis de la mañana, pues ahí te encargo. A las tres, ¿no? Martín, te sí. quiero pedir que podamos mantener la comunicación porque va a ser fundamental que, que vayamos entendiendo cómo se va a vivir este proceso. Por lo que vemos, pues se va a hacer, porque se va a hacer. Se va a hacer. Pero va a ser muy importante que podamos irnos educando de, de cómo vamos a poder participar y cómo va a ser todo este proceso. Que vaya que a ustedes les está tocando el peor de los retos, me parece la peor parte, Martín, porque van a tener que organizar algo Totalmente. que nunca se ha hecho, que no han definido cómo se tendría que hacer y que además... Pues eh, va a ser una situación muy compleja de, de administrar, lo decíamos en el lado de la boleta, pero creo que eso es el reflejo gráfico de todo lo complejo que va a ser la organización de este proceso. Por eso te quiero pedir que podamos estar en comunicación. Por supuesto que sí, Erika, un gusto como siempre. Gracias Martín y estamos en contacto. Muy buenos, buenos días. días. Buenos días. Martín Faz, consejero del INE, es que me he quedado tremendamente preocupada por varias cuestiones. Primero, lo que ya habíamos dicho, el nivel de participación que pudiera tener, un proceso que nos va a costar 13 mil millones de pesos por lo menos, es lo que dice el INE, esto es lo menos que necesito eh, para un nivel de participación del 11% de, de quienes pueden votar, ni siquiera de la población, quiero que dimensionemos esto, 11% de, lo, de los que podamos votar, más o menos, es lo que se espera de participación. Híjole, ¿vale la pena cuando hay tantas necesidades en este país? Pues bueno, han decidido que sí. En segundo lugar, yo pregunto...